Vi skal se lidt nærmere på, hvordan man kan arbejde med differentialligninger i Mathematica. Først skal vi se på, hvordan man opstiller differentialligninger, så Mathematica kan forstå det. Så skal vi se på analytiske løsninger, og derefter numeriske løsninger. Men lad os starte med, hvordan vi, vi opstiller differentialligninger. Den måde, jeg godt kan lide at gøre det på, det er at tage og gemme differentialligningen i en variabel. Det her tilfælde diff ego n. Og så skal vi ellers bare have skrevet selve differentialligningen op. Nu har jeg en differentialligning, der siger, at hældningen af y, øh, der afhænger af t, er givet ved følgende udtryk k, gange med værdien af y til det her tidspunkt, gange med 1 minus y til samme tidspunkt, delt med en maksværdi. Og det er også en, noget, vi kender som... Øh, logistisk vækst, den her differentialligning. Så kan man også have nogle begyndelsesbetingelser, der hedder, at y-værdien til tiden 0 kan være 0,2. Og det er så det, vi egentlig har at, at starte med. Skal man være, det kan skrive det så selv ud på, på den her måde. Øhm. Og begyndelsesværdien ser ud på, på den her måde. Det er der egentlig ikke så og så meget interessant i. Jeg mangler lige at, at lave values, hvor vi kan sige, at man k det kan være 0,1 og max det kan være 200, bare for at have et eller andet at arbejde med. Så nu har vi fået opstillet en differentialling. Den er gemt i diff ego n. Vi har en begyndelsesbetingelse gemt i den der indikant, og så har vi nogle øh, værdier, der indgår i differentialligningen. Det er egentlig det, vi skal bruge for at kunne, kunne arbejde med differentielle linjer. Så kan vi tage fat i en funktion, der hedder dsolve, der kan bruges til at løse differentielle linjer. Den skal først tage differentielle linjer, og så skal den have ved, hvilken funktion det er, vi skal finde. I det her tilfælde er det y, fordi det er y, vi har hældningen af, og det er y, der indgår i differentielle linjer. Og så skulle vi gerne få et resultat ud på, på den her måde. Det resultat, der kommer ud, ser ud som sådan her. Og der er flere ting at se på den. Men det er en analytisk løsning. Det vil sige, at øh, kan vi få bestemt de forskellige værdier i det her udtryk. Øh, specielt den her C1, eventuelt C2, hvis der også var sådan en. Og så indsætte de værdier, vi kendte af k og max, så havde vi en analytisk løsning til differentialligningen, hvor vi kunne se det helt galt. Ofte vil man være interesseret i at indsætte sine værdier med det samme i differentialligningen, fordi så har vi ikke den der k eller max værdi til at stå. Og så ender vi med et udtryk, der ser ud som det her hvor vi igen mangler for bestemt den her C-værdi. Men det er så en analytisk løsning til differentialligningen. Så langt så godt. Vi kan prøve at ikke kun indsætte differentialligningen. Det gør vi lige ned under. Men hvor vi både indsætter differentialligningen og begyndelsesværdien. Øh, sådan her. Og øh, ved vi indsætter begge dele, så finder vi både en løsning til differentialligning, og vi finder en løsning, der opfylder begyndelsesværdibetingelsen. Og det er det, vi ser her med. I stedet for, at vi fik en funktion heroppe, hvor der indgik øh, C1, så er C1 nu fjernet hernede og erstattet med en passende værdi. Så det er egentlig, som vi, vi gerne vil have det. Så det, vi mangler nu, det er egentlig bare at prøve at plotte den her funktion. Der skal vi sige, at vi skal plotte y af t. Og så skal vi bruge øh, resultatet i den her. Og egentlig så skal jeg faktisk sige det først. Fordi det er en, en liste af en liste. Og så ja, skal vi have pillet den ud. Så som vi er vant til, så skal vi have angivet, hvilket tidsrum der er, vi vil vise den over. Vi kan se fra 0 til 100, så kan vi prøve at se, hvordan 
og den her vækstfunktion ser ud. Vi kan se, at den starter nede med nogle lave værdier, så vokser den opad og går op imod 200. Hvis vi lige tager lidt længere tid, så er det tydeligt at se, at den faktisk flader ud på en værdi på, på 200. Så, så langt kan man komme med, med d sol og sætte begyndelsesbetingelser og, og lignende. Vi kan også prøve at, at gøre næsten det samme, bare med nd sol Og nd sol kan så bruges til at finde numeriske løsninger til differentielle linjer. Men det kræver, at man har de der begyndelsesbetingelser. Øh, Og man kender alle værdierne, der er indsat. Ellers så kan man ikke finde ud af, hvad der er hvad. Udover det, så skal vi sige, i hvilket tidsrum er det, vi ønsker at løse differentialligningen. Så det er ikke nok bare at skrive, om det er med hensyn til t. Men vi skal sige, at fra t lige 0 op til t lige 200, så skal vi finde løsningen. Og det resultat, der kommer ud, det er sådan en interpolating function, som dækker fra inputværdien 0 op til 200. Det passer de værdier herover, Og så får vi ikke at vide, hvordan den helt præcis ser ud. Det gemmer matematikker for os, så det skal vi ikke bekymre os om. Men igen, vi kan prøve at plotte den. Og så ligesom først skal vi sige, jamen, hvilket tidsrum er det, vi er interesseret i at plotte den over. Og så får vi stort set samme plot som før. Øh, ændringen er, at vi får en, øh, en numerisk løsning. Altså vi har den her interpolerende funktion, i stedet for at vi har et funktionsudtryk, som det er vist her. Lidt afhængig af, hvad det er, man er interesseret i at bruge, så kan det være praktisk at have den der analytiske løsning, men det er ikke altid, at man ikke kan finde den, og så kan man benytte nd som i stedet for at lave en numerisk løsning, og få sådan en interpolerende funktion ud i stedet for. Gør man det, så kan man altid løse en, en differentiel ligning, og det er ikke altid, at der findes analytiske løsninger til den, så, så der kan nd som være en fordel.